No, nunca. Eres muy amable. Justicia nada más. Permiso, señor. Perdón, pensé que Cecilia estaba aquí. ¿Y esto? ¿Necesita algo, Genoveva? Sí. Tenemos que cotejar algunos pendientes. Ahora mismo. Con permiso. permiso. Gracias, señora. Dulce María, muchísimas gracias. Revisaré las gráficas más tarde, Homero. Sí, 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 señor, con permiso. Ahorita vengo. Parece que a Homero le interesa a Cecilia. ¿Qué? Son buenos compañeros de trabajo. Estefanía, <risa> lo hiciste a propósito. ¿Qué? Transformaste a Cecilia. Hasta hace unas horas tenía como empleada una crisálida. Y la convertiste en una mariposa. ¡Ay, Lucia! <risa> ¡No se escuche! ¿Con qué intenciones lo hiciste? ¡Ya! <risa> ¡No te rías! ¿Querías que me fijara en ella como mujer? Sí. Porque nadie quiere a tu hija más que Cecilia. Te dije que en la bitácora debes incluir diariamente esos datos. Lo siento, lo olvidé. ¿Cómo no vas a olvidarlo? Si tienes cosas más importantes que hacer. Por ejemplo, salirte a horas de oficina para irte a disfrazar de... Te aseguro que yo no quise... Hacer... Ay, ¡Cállate, Cecilia! ¿Se puede? Adelante, Fedora. ¿Te conozco? Por supuesto que la conoce. Es la mustia de Cecilia. <risa> Ay, pero qué cambio. La monja se transformó. Mejoró su imagen. Lo que no mejora es su trabajo. Ay, no le pidas peras al olmo, Genoveva. ¿Qué puedes esperar de una monja renegada? Verás que si no hago arreglo, no va a servir de nada. En cuanto regrese Verónica, ahí está la zona de patitas en la calle. Así que tú fuiste la de la idea. Sí, Homero. Quería que te sí se viera más bonito. Mm. Ayer. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo no es. ¿La viste a Ceci? Mira lo preciosa que está. Niña, por Dios. Cecilia, en verdad se ve increíble. Gracias, señor. Mi piuchi se está con mi papá. Iré a verlos, con permiso. ¿Es verdad que tú eres sobrino de la madre superiora? <risa> sobrino nieto, Dulce María. ¿No es pecado que la rebrendas? ¿Tengan sobrinos nietos? <risa> no lo niegues. Tú estabas al tanto de lo que Estefanía y mi hija harían con Cecilia. Te doy mi palabra que no, pero los resultados me asombran. La ex hermanita se convirtió en una muchacha encantadora. ¿No está mal? ¿Cómo que no está mal? ¡Está preciosa! Por eso insisto en esa idea que tuve. ¿Qué idea? La secretaria de tu primo regresará en el momento menos pensado. Entonces deberá renunciar a Cecilia y... Bueno, la pobre... Nunca la... dije que la renunciaría a ella. Cuando Verónica regrese, ubicaré a Cecilia en otro lugar de la empresa. Pero eso la humillaría. ¿No te parece, Noé? Yo pienso lo mismo que tú. En mi oficina estará mucho mejor. ¡Qué necedad la tuya! Ninguna necedad. Sencillamente quiero darle a Cecilia lo que se merece. Lo que merece Cecilia es estar con la gente que la quiere. Sí, está. Si no lo que quieres a Cecilia. No hagan de mis sentimientos un... Lo que quiero decir es que mi hija está de por medio. Y todos saben que yo... Luciano, ¿estás bien de los nervios? Sería bien un tranquilizar. A mí no me hace falta nada. ¡Mira lo que me llamaron! ¿Quieres dibujar? ¡Sí, Piriri! Ay, a ver, a ver. A ver, a ver. 
¿Listo? Señor. Sí, que no veo. Le aseguro que yo no le negué al señor Rares por teléfono. Más te vale que no se vuelva a repetir. Señorita Ferrer, el señor Larios le espera. Gracias. ¿Verdad que es muy guapa la prometida del jefe? Cierto. No puede ser su prometida. Alguien que quiero que conozcas. Quiero que seas amable y te portes bien. Adelante. Ámbar, quiero presentarte a... Estefanía. Qué gusto volver a verte. Hola. Mi prometido... No es amor, sus Eso es un placer. Y esta es mi hija, de su María. <risa> Por fin te conozco. Eres una preciosidad. ¿Te puedo dar un besito? Bueno. Qué sorpresa tan linda. Este regalo se lo iba a dar a tu papá para que te lo entregara. Pero qué mejor que hacerlo yo personalmente. Toma el tuyo. Nos van a disculpar, pero Dulce María tiene que regresar al colegio. ¿En vano, mi muñeca? Adiós, mi chiquito. Pórtate bien. Con permiso. Nos vemos. Discúlpala. Ni lo digas. Es lógico que reaccione así, pero no te preocupes. Poco a poco me ganaré la confianza de Dulce María. Esa es mi rutina. Del trabajo a la casa y mi tiempo libre se lo dedico a mi hija. Qué aburrido te debo parecer. En lo absoluto. Si vives así es porque no has encontrado el amor sincero de una mujer. A mí me ocurre lo mismo. ¿Quieres decir que no te has enamorado? Tuve relaciones, pero nada que valiera la pena. No podemos desperdiciar esta nueva oportunidad que nos ofrece la vida. El día que me quiero, la rosa te engalana, 